ഏലകൃഷി മേഖലയിൽ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് മരുന്ന് കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം വേസ്റ്റ് ആൻഡ് കട്ടില് കാടുമ പ്ലാന്റേഷനിൽ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം എത്തിയിരിക്കും ഇനി കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടും ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ആധികാരിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ദി പ്രിവിലൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈസ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് എമങ് കാർഡമ ഫാമേഴ്സ് യൂസിങ് കെമിക്കൽ ഫെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ദി കെമിക്കൽസ് മെയിൻലി organo chlorine and organo phosphate result in various disease conditions adinu thodarnulla report gal adu vaichal manasilagum valiya gurudaramaya oru avastha visheshamana nammude yelam mekhalayilulla ennu vyaktamaanu ipude kendra sarkarinte oru report aanu rekhapadithirikkunnathu idu un inde report nodu cherthu varuna report aanu adil paranjirikkunna നമുക്കറിയാം മേളിത്തേൽ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ കാർഡമം പ്ലാന്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇൻ ദി കാർഡമ ഹിൽസ് ഫാമേഴ്സ് ഹാവ് യൂസ്ഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ടു കൺട്രോൾ പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് കാർഡമ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദേ ഹാവ് യൂസ്ഡ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡി ഡി ടി എൻഡോസൾഫാൻ ആൻഡ് എച്ച് സി എച്ച് എസ് ഈവൻ ദോ India has banned the use of these chemicals in the western cut. In the western cut, these chemicals are all used to be 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 used. Priyapattavare, this is the most important thing to be used 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 to be കേരളത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പനയിൽ താമസിക്കുന്നു ദേശീയ അന്തർദേശീയ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളും ക്യാൻസർ രോഗികളും തത്തുല്യ രോഗമുള്ള ആളുകളുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന് കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശൂന്യത മുതലാക്കിയ ആർത്തിക്കൊതിയന്മാരുടെ പണത്തോടുള്ള അത്യാർത്ഥിയാണ് ഒരു ജനതയെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നാട്ടിലും പുറത്തും പ്രതിഷേധമുയരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മരണവും ഈ സംഗീതവും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡിനെയും ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമായും നാഗാസാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ജനിതക വൈദി വൈകല്യങ്ങളും അംഗവൈകല്യങ്ങളുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം കാണാം എണീറ്റി നടക്കുവാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തമായ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ എടുത്തു കഴിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതെ അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചവപ്പറമ്പായി മാറുവാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ നാട് ഈ വേദനയാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാവരോടുമായി ദുഃഖത്തോടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനുമായി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും അത്യധികം വിലമതിക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വദേശികളായ എല്ലാവർക്കും എന്നെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ആളുകൾ ഈ വാർത്ത കാണുമെന്നതിനാൽ ഒരു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പേര് റജി ഞള്ളാനി എന്നാണ് കാർഷിക മേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്കുമായി 
ഇതിനോടൊപ്പം മൂന്ന് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സംഘടനാ തലത്തിലും നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ വേദിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാധ്യമരംഗത്തും മറ്റ് ചില സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും ചേർന്ന് സാമൂഹ്യ സംഘടനകളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അമിത വിഷ വിഷ കീടനാശിനികളുടെ പ്രയോഗം മൂലം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തധികം ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസറും മറ്റു രോഗങ്ങളും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി ഡോക്ടർ ഫരസ് മിശ്ര ഡോക്ടർ ഡോണ ജോൺസൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വം നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ പഠന റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ടേബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് കാടമം വർക്കേഴ്സിനിടയിലുള്ള ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ടേബിൾ വണ്ണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറസ് ആണ് ആൾക്കാരെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ടേബിൾ ടുവിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസേഴ്സ് ഇൻ ക്യാൻസർ പോസിറ്റീവ് ഫാർമേഴ്സ് എമങ് കാർഡമം ഫാർമേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ടേബിൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ജി ഐ ക്യാൻസർ അഥവാ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റിനൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ക്യാൻസർ ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ലങ് ക്യാൻസർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഇതാണ് ഈ അനാലിസിസിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇതിനേക്കാൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വർഷം തോറും മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളത്തിലധികം പുതിയ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രോഗികൾ ചികിത്സ തേടി എത്തുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ കാണുക ആരോഗ്യവകുപ്പ് കേരള ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ആധികാരിക രേഖകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട് സമയപരിമിതി മൂലം അതെല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്യാൻസറിനും അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾക്കും പാരസിക നാശത്തിനും കാരണം ഏലത്തിന് തളിക്കുന്ന മാരക വിഷമുള്ള കീടനാശിനികളും ഫംഗിസൈഡുകളും ഹോർമോണുകളും കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളുമാണെന്ന് ആധികാരിക രേഖകളും പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും ധാരാളമുണ്ട് മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും സാരമായി ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാകെ അതിവേഗം മുക്കിന് മുക്കിന് ചായക്കടകൾ പോലെ മാരക വിഷം തുപ്പുന്ന കീടനാശിനി കടകളും രാസവളക്കടകളും ഉയരുകയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം അംഗീകാരമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ അയ്യായിരത്തിലധികം വിഷക്കടകളും വളക്കടകളും ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ കേരളത്തിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടുവിഷമരുന്നുകളും എൻഡോസൾഫാനുള്ള കീടനാശിനികളും ടണ്ണ് കണക്കിന് ഇവിടുത്തെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഇതൊന്നും നിയമം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളിലും കാടമഖിൽ റിസർവ് മേഖലയിലും മാരക വിഷ കീടനാശിനികൾ വിൽക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതോ വാങ്ങുന്നതോ പാടില്ല എന്ന യു എന്നിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ വിഷം തുപ്പുന്ന ഇത്തരം കടകൾ ദിനം പ്രതി ഉയർന്നു വരുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണുക ഈ റിപ്പോർട്ട് പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് വണ് എയിലും ഒന്ന് ബിയിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഹാനികരമായ കീടനാശിനികളുടെ വിൽപ്പന ഉപയോഗവും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മൂന്നില് സമ്പന്നമായ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളത് മൂലം ജലസ്രോതസ്സുകൾ പോലെ പ്രകൃതി വിഭവ അടിസ്ഥാനങ്ങളുമായ പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലകളെ രാസവസ്തുക്കൾ കീടനാശിനികൾ രാസവളങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംരക്ഷിക്കുക കൃഷി ഓഫീസറുടെ കുറുപ്പടി
വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കണ്ണികയാണത് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ ജലം മണ്ണ് പാൽ വിളവുകൾ എന്നിവയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിച്ച് വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം അതിന് കാരണം അനിയന്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദന വർധന വേണ്ടി വലിയ തോതിൽ ഏലക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ കർഷകർ വൻതോതിൽ യാതൊരു ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാതെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികളും വളങ്ങളും ഫംഗിസൈഡുകളും ഹോർമോണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മണ്ണും വായുവും പരിസ്ഥിതിക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന കോട്ടം അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് അത്തരം കർഷകരുടെ മേൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തയ്യാറാകണം ഉൽപ്പാദന വർദ്ധന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കീടനാശിനികളുടെയും ഹോർമോണുകളുടെയും ഫംഗസുകളുടെ ഒക്കെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം അവരുടെ പേരിൽ ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തുക ശിക്ഷയായിട്ട് അവരിൽ നീടാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ശരാശരി ചെലവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പതിനായിരം രൂപ മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ വരെയും ചെലവ് വരുമെന്നാണ് കീമോതെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം കീമോതെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി പറയുവാൻ കഴിയും അവരുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ വിറ്റാലും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ രോഗിയെ തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇന്ന് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷവും പത്ത് ലക്ഷവും ഇരുപത് ലക്ഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരുമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റിവെച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം നമ്മുടെയും നമ്മുടെ ഉറ്റവരുടെയും ഉടയവരുടെയും അകാല മരണം ഒഴിവാക്കുവാൻ വിഷമരുന്നുകൾക്കും ക്യാൻസറുകളുമെതിരെയുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഇന്ന് മുതൽ ഉയർന്നു തുടങ്ങണം എന്നാൽ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞാൻ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് പണക്കൊതിയന്മാരും അത്യാർത്ഥിക്കാരുമായ കുറച്ചു പേർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം എരിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിഷത്തിൽ മുഖ്യ ഏലക്കായി പണം തന്നു വാങ്ങുന്ന സാധുക്കളായ ആളുകൾ അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ വില കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത സുരക്ഷയ്ക്ക് തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരെയും നമ്മൾ വിഷത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലുകയാണെന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനിയുള്ള രണ്ട് വഴികൾ ഇതാണ് ഒന്നുകിൽ വിഷമാഫിയയ്ക്ക് എതിരെ പോരാടാം മരുന്നുകടകൾ സർക്കാർ അടപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹന സമരവുമായി നമ്മൾ തെരുവിലിറങ്ങണം ചാരായ ഷാപ്പുകൾ പൂട്ടിക്കുവാൻ രംഗത്തിറങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഓർക്കണം അതിലും എത്രയോ ഭയാനകമാണ് ഭീകരമാണ് മുക്കിന് മുക്കിന് ചായക്കടകൾ പോലെ ഉയരുന്ന വിഷക്കടകൾ ഓരോ മരുന്നിനും അമിത വില ഈടാക്കുന്ന കീടനാശിനി കടക്കാരും കമ്പനികളും ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കോടീശ്വരമാകും കോടീശ്വരന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സമ്പത്ത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ് പ്രതികരിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ളത് ഈ പാട്ടിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അതിൽ ലയിച്ചു ചേരാം വിഷത്തിനും ക്യാൻസറിനുമെതിരെ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വിലപ്പെട്ടതാണ് മരുന്ന് കടക്കാരുടെയും അവരുടെ പക്ഷക്കാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമോ അത് തള്ളിക്കളയണം തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളെയും അത്തരത്തിലുള്ള ചാനലുകളെയും പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളെയും നമ്മൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ വീക്ഷിക്കണം അവരെ തള്ളിക്കളയേണ്ടവരെ തള്ളിക്കളയണം അത്തരത്തിൽ സമൂഹ വിരുദ്ധരായി മാറിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ അവരെ പ്രതി അവർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുവാൻ നമ്മൾ രംഗത്ത് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാൻ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം ഒരുമിച്ച് ചേരാം താങ്ക് യു